大哥，睡得不错呀。这美国民谣就是给劲儿。在这儿呢，狗日的，敢给老子下药，你就不怕老子扒了你的皮？大哥别动，先看看你身上绑的是什么。这可是美国货，烈性的，我只要轻轻一按，三十秒，你连德奎就会炸得粉身碎骨。别妄想了。灯一灭，一样会炸。大哥，对不住了。我跟你这么多年，你从来没有正眼看过。你想过兄弟们怎么活吗？跟国军合作有什么不好？共产党到底给你什么了，让你替他们这么卖命？是你杀了蓝小生和我这么多的弟兄。没错，蓝小手是我杀。实话告诉你，蓝小手早就怀疑你私藏黄金，他找兄弟们来挖，正好被我撞上，到手的买卖不能不做呀。你也当了狗特务？不错，我现在是国军少校，可和你连司令比起来，我还差的一大截儿呢。余英，大哥，你真是高抬我。我不是鱼，到时候你就知道了。为什么背叛我？因为杨默默。跟我走一趟吧兄弟们，我现在宣布一件事情：从现在起，咱们加入国军，共同抵抗共产党。你他娘的孙老几？我们听大哥的。对，听大哥的。你们要是不想你们的连老大被炸得粉身碎骨，你们就得听我的。弟兄们，国军已经收复了白马镇，等钟教授回来了，咱们一兵合处，打到延安。到时候你们都是开国的功臣，连老大就是西北。嗯啊！金刚，金刚。把枪放下，连老大，您受惊了，果然是你，大哥，兄弟们可都在呢。我的别动队已经把你山寨包围了。弟兄们肯定不会轻举妄动。老铁哥，饿了，陪我吃点东西。快！
，没有，没有，没有。你们俩这边，你们俩上去，转转，快！雪林那里也去过了，什么都没有发现。现在他们只有一个地方可去，雪狼谷。正驻军集合完毕，治安大队集合完毕，民兵大队集合完毕。同志们，国民党别动队，在来我处路上已被彻底歼灭。你们的任务是迅速赶到雪狼谷山寨。是。好，出发。向左转，阿布走。我也要去，去吧，走。大舅哥，你我相处这么长时间，难得在一起说说心里话，能和连司令交心。我一人求之不得呀！我连德奎这辈子佩服的人不多，大舅哥你算一个。出道白马镇，先杀李少良，再嫁祸刘答应，然后买通莫尔头，兵分两路，偷袭了共产党的兵站和夜校。让我野狼帮和八路军水火不容，大舅哥，你这局不得高明。从那天开始，你就把我连德奎当成了这岸上的肉，任你宰割。二哥，上哪儿去？啊？茶喝多了，我想方便一下。我进去方便，你俩也看着。正是党国急需的度量啊！我也是迫于无奈，出此下策，让妹夫见笑了。把杨嬷嬷嫁给我，充当你的耳目，再让她去勾引萧东吧，让我们手足相残。萧英雄，金钱、美女、连德奎。任选一个，大舅哥，你这一石二鸟，足啊！<笑>我们中医讲的是对症下药，如果不是这萧兄弟好色贪财，我们也是无计可施啊。默默是个好孩子，他的父亲得罪了戴局长，如今关在了胡宗南的大狱里。巧了，我跟胡长官是至交。默默为党国做出了贡献，不足为奇。不过，默默是跟你动了真情，差点坏了我的大事
第三步棋。故意放出黄金的消息，让我野狼帮上下貌合神离，兄弟相残。再打死蓝小手。张刘答应。都逃不过你这双狼眼。你和赵四海使的这出苦肉计，差点让我们全盘皆输。我有一事想要请教一下，你应何不相信我的算子就是余英？猴，人不见了，马上去找。我的兄弟，我这两天，鬼算子根本就不会开枪，而且他的马牌手枪一枪未发。如果真的是鬼算子干的，他更不会在打伤刘答应之后，把眼镜留下。既然你认为鬼算子不是鹰，那你为什么还要带我上山？我连德奎要是不上山，你的别动队敢来山寨？快，快走！这是绝地三尺，又把人找出来！快，快！如果我没猜错的话，钟教授在白马镇全军覆没，你的别动队大部分在路上被八路军消灭，如今山寨只剩下你杨一人和肖东了。我可以告诉你，你们俩。也死无葬身之地。可惜啊，林如、杨墨、吴学明，三个可爱的姑娘。都成了你的陪葬。未必，我们手里还有你这张王牌啊！连司令只要和我合作，我们照样可以夺回白马镇。连司令将是党国的功臣。人生如白驹过隙，识时务者为俊杰
Tiens. Go to
呀！教授成功了，太好了！下面的戏就靠他了。穿丁张领着我，害死了爹。其实哥，这些都知道，但是我不敢跟你跟师兄们说，你知道吗？哥，燕子别哭，啊，燕子，现在就剩你一个人。好好的，啊！我会的，我会的，我会的。
你老婆，你老婆，打鬼子，打鬼子，朱汉奸，朱汉奸宫川太太，你们认错人了，我不是宫川太太。别跟我装糊涂，你就是宫川太太。我希望你跟我们配合，带走。放开我！快放开我！
好像是个日本女人。哦，是宫川太太，飞黄进来的。子弹打到他的大动脉，失血过多，子弹已经取出来了，没事了。你有什么话，快说吧。好过去。甘正敏，到，赶快给郝政委打电话，请他立刻回来。是。有什么话你尽管说吧。郝国正是我们的政委，你放心吧。阿菊，阿菊，指导员，请您先回避一下，马上抢救。小张，到，准备输血。答应把黄金转移。我早就提醒过你，那个地方不安全，早就应该转移。别走吧，我来吧。危险，这件事你怎么看？他就赵子燕同志提起的阿菊，在赵家大院活动。我开始怀疑他的特殊身份了，只是没想到这么快。那就要看我们对他治疗的最后结果了。特务想打死他，这说明他身上有非常重要的情报。不好了，不好了，阿菊不行了。什么情况？我们已经尽力了，阿菊，你有什么话，就快点告诉我们。
学明，赵四还把阿菊给救了，阿菊会不会把咱们给供出来啊？怕什么？我怎么不怕？咱们有枪，还威胁过他。他是日本人，又是宫川的老婆，是全国人民的敌人。这倒也是。可他为什么突然就走了呢？昨天晚上他哪儿也没去啊！我监视他一夜，他就去过小泥鳅的房间，然后一大早就走了。小泥鳅，哎呀，绣房，绣房。别动！我不动。有人。我把他撬开啊！哎，笨蛋！真啊，有他咱就不怕。
好，政委，他人怎么样？伤势太重，死了。带我去看看。他叫严琦会局。他叫严琦。我之所以没告诉你们，是他提出来的。他说是为了保密稳妥起见。他自幼生长在北海道，一九四二年来到中国，在蓝川上的大学，后来嫁给了宫川。我们攻破白马镇的那天，他没走，被宫川藏在了柜子里。他亲眼看见严德奎杀掉了所有的日本人，包括他的丈夫宫川，而且宫川抢来的黄金也不知下落。后来我发现他，他告诉我这一切。他要我帮助他离开中国。第二天我派人把他送到了蓝川的战俘营。他告诉我，请你相信我，白马镇还有两箱黄金没有被运走，这个。是共川当年在包头银行抢劫来的，这是耻辱。我回到白马镇后，会帮助你们找到黄金的。好，回到了白马镇，必要的时候，你可以去找兵站的同志，他们会为你提供帮助。可是他从来没有找过我们呀。他在家的时候帮助过我。但是没有透露过什么信息。他只和我单线联系，因为他害怕在节外生枝。快，动作快！下手了，邱大哥的兄弟，跟我走，邱大哥，邱大哥，走，快，抓到了，你好大的胆子，你敢擅自调走人马？你们给我让开，我擅长是大哥，你忘了山寨的前律了吗？除了大哥、二哥和我以外，谁也不能调走人马。大哥现在有难，你他妈不管吗？八路军是不会对大哥怎么样的。大哥有事也会通知我，我不着急消动我。大哥现在都被软禁了，怎么他妈通知你？弟兄们，听着，我跟大哥有约定，一旦大哥有危难，会发三颗信号弹，否则就是全家的事，也不许擅离山寨，违反命令者，杀无赦。
绝美，最近我总是心情不宁，老觉得要出事。你要多注意安全。我是死过一回的人，什么都不怕。过年不过节的，放什么花呀？要出事！哎哎，蒜子，蒜子，蒜子！玉英真是料事。跟上。
，李家。按计划进行。明白把他关到地道去。嗯，这里安全吗？你放心，这里很安全，不会有人找到这里的。未必吧。尸体要处理吗？不用，这里很安全。要是连德奎来了呢？他不会上这儿来的。余英指令我们静候佳音。明白了。是刘答应，赵四海，我就知道你们土八路要害我大哥。刘答应，你误会啊！误会个屁！让开！刘答应，我先放下。放下，当我这死。都给我把枪放下！
这位，事情是这样的，我们接到了吴雪梅同志的报告，就立刻赶往联德回家。半路上我们遇到了刘答应，不由分说朝我们开枪了。在这个节骨眼上，打伤了刘答应，你知道会造成什么样的后果？梁德奎呢？在医务室呢。这位，其实我觉得。这里边肯定有个阴谋，为什么？因为我们根本就没有朝刘答应开过枪。雪梅，雪梅，雪梅，雪梅。雪梅。家的不好了，三连家被赵四海打死了。报告，进来。伤势怎么样？子弹已经取出来了，可是，可是什么？那颗子弹正好击中他的脊椎，就是医好了，也可能会终生瘫痪。什么？打中了脊椎？这子弹是从后边打过来的大哥，你们出去，我要和我兄弟说几句话。连大队长。就算你废了，大哥也会照顾你一辈子。连大队长，病人需要休息，请吧。
说是狼好，还是人好？狼好，我也觉得狼好。可是现在，狼没牙了。你还记得那匹战马的事儿吗，大哥？求你件事，要是哪天我跟大飞一样，你就给兄弟个痛快，送我一程。你说，咱们是狼。狼没了牙，就像马没了腿。行，王侯大哥没有了狼牙，你们也一样，送我一程。行，咱发誓。最起码，狼不会做汉奸吧？林子奎，为什么要杀刘大勇？
回头路了。老子从来不走回头路，大不了上山当土匪，也不受你们共产党的窝囊气。因为你要写着我，就能跑得了吗？大家一起死！如果你们不想让赵四海死，就把枪放下。把枪放下！把枪放下！把枪放下！田德奎，走！你给我想好了。要是与人民为敌，大哥，就是死路一条。李大哥，老子想得很清楚，现在不反，也是死路一条。小犊子，你不是要报师仇吗？拿起你的枪，我们赌一把。你赢了，我随你发落；你要输了，放我走。敢赌吗？别过来，小徒子，别怪你大师兄出手无情。早晚会有这样一天，咱们新仇旧账一起算。连德奎他不仁不义，黄金的事他瞒着所有兄弟。刘答应死了，蓝小手也死了，鬼算子不知道去向。连德奎的心比狼还狠
比狼还狠啊！别说了，我现在就带兄弟下山。兄弟们，未必听你的吧？我要你现在就带人下山。季掌柜，什么意思？没什么意思，就是突然想起死去的弟兄，蓝小手刘答应。我就是想不明白，弟兄们跟了你这么多年，死心塌地，你说杀就杀，难道你忘了吗？刘答应救过你的命，你不是人，你就是匹野狼。今天我要替他们报仇。
就答应死了，蓝小手也死了，季培香也死了，杨嬷嬷也死了。大子，你的愿望达到了吧？表哥，不用说了，我是看明白了，八路军一天不离开白马镇。我连德辉就没有好日子过。段子，当初我佩服你，因为你忠义。今天我更佩服你，是个大人物。之后我们兄弟联手，还要干一件大事。大哥，大舅哥。我对不起默默，这边想要打死的人，应该是我。人死不能复生，这是他的命啊大夫，要紧吗？没事的，不严重。政委，看来我这戏演的还行啊。不是你演的不错，是连德奎的枪法不错。他要是偏一点，你现在就做不到这儿了。那是我大师兄，我了解他的枪法。清楚了。